Hello dear students welcome back in third part of coal and petroleum of class 8 subject science so students in this video we are going to discuss about petroleum right and you know that petrol is used as a fuel sabhi ko pata hai ki jo petrol hota hai wo fuel ki tarah use kiya jata hai jaise automobiles mein like motorcycles scooters cars right and jo heavy motor vehicles hote hain truck ho gaye tractors ho gaye a चलते हैं किस पर डीजल पर तो पेट्रोल और डीजल आर ऑप्टेन आपको पता है ये कहाँ से ऑप्टेन होता है ये ऑप्टेन किया जाता है नेचुरल रिसोर्स से जिसको कहा जाता है पेट्रोलियम तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेट्रोल और डीजल है ये किससे ऑप्टेन किया जाता है ये नेचुरल रिसोर्स कोल्ड पेट्रोलियम से ऑप्टेन किया जाता है अब स्टूडेंट्स जो ये वर्ड है ना पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम जो वर्ड है ये डिराइव किया गया फर्दर पैट्रा एंड ओलियम से जो पेट्रोलियम है ये टू वर्ड से डिराइव किया गया पेट्रा एंड ओलियम अब जो पेट्रा होता है ना इसका मतलब होता है रॉक राइट यानी कि जो चट्टाने होती हैं और ओलियम का मतलब होता है ऑयल सो एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एंड द अर्थ क्योंकि ये चट्टानों के अंदर से ही निकाला जाता है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पेट्रोलियम राइट डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बना तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम लिविंग इन द सी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना समुद्र के अंदर उसमें क्या हुआ जब वो मर गए तो वो जो सी का बॉटम होता है वहाँ सेटल डाउन हो गए राइट एज सी एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई द बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी and got covered with the layers of sand and clay. जब वो यहाँ पर सपोज ये सी है यहाँ पर क्या हो गया ये डेड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए तो ये बॉटम में आ गए सी की और इसके ऊपर सॉइल और क्ले चढ़ती गई चढ़ती गई राइट तो ये दबते गए उनके अंदर तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत सालों के बाद वहाँ पर जब ऑक्सीजन मतलब एयर की एबसेंस हो गई हाई टेम्परेचर हो गया हाई प्रेशर हो गया तो क्या हुआ तो ये ट्रांसफर हो गए यानी कि बदल गए ये डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो इस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैसेस बने मतलब जो सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और वो क्या हो गए जब वो मर गए तो वो सेटल डाउन हो गए सी के अंदर और उसके ऊपर सॉइल्स की लेयर्स आने लगी वहाँ पर एबसेंस हो गया एयर का यानी कि एयर नहीं थी हाई टेम्परेचर था हाई प्रेशर था तो इस तरह से बहुत सालों के बाद क्या हो गया वो जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए राइट इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस यहाँ पर एक डायग्राम आपको गिवन है 5.4 डायग्राम यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अब दैट ऑफ वाटर वाई इज इट सो अब देखो ये बोलता है कि इस डायग्राम में ना अलग अलग लेयर दिख रही है आपको वाटर की और ऑयल की देखिए यहाँ पर ध्यान से आ, ये है हमारा डायग्राम यू कैन सी यर देखिए ये है हमारा पेट्रोलियम में नेचुरल गैस जहाँ पे डिपॉजिट होता है ये चट्टाने हैं जैसे ये रॉक्स हैं ठीक है इनके बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ वाटर है ये ऑयल है तो वाटर और ऑयल सेपरेट सेपरेट कैसे दिख रहा है बिकॉज आपको पता है जो ऑयल होता है ना ये क्या होता है तैरता है पानी में डेंसिटीज हमने पढ़ा था पहले कि जो ऑयल होता है वो क्या करता है फ्लोट करता है वाटर वाटर जैसे नीचे यहाँ पे दिख रहा है ये वाटर की लेयर है ये ऑयल की लेयर है और यहाँ पर ये वेल ये कुएं खोदे जाते हैं और इस तरह इन वेल से क्या किया जाता है ये ऑयल को अलग कर लिया जाता है ये गैसेज है राइट तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि पेट्रोलियम और जो यहाँ पर जैसे वाटर अलग है ऑयल अलग है और ये कुएँ खोदे जाते हैं और इस तरह से पेट्रोल को निकाल लिया जाता है तो आगे स्टूडेंट्स ये भी बताया है कि जो वर्ल्ड जो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल वेल थी ना वो कहाँ ड्रिल की थी वो ड्रिल की गई थी यूएसए में 1859 में ठीक है पेंसिल्वेनिया में ये किया गया था तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ये लर्न करना पड़ेगा अब एट इयर्स लेटर आठ साल के बाद क्या हुआ कि एटीन के अंदर ऑयल वाज स्टॉक एट मैकम इन आसाम राइट right? इंडिया के अंदर भी ये पाया गया सात साल कितने साल के बाद एट इयर्स के बाद एंड इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम गुजरात मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा स्टूडेंट्स ये आपको लर्न करना है ठीक है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं 
अब क्या हुआ पेट्रोलियम तो मिल गया अभी क्या हुआ कि जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की गई तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए आ, क्या प्रोसेस रहता है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम वैसे बेसिकली होता क्या है डार्क ऑयली लिक्विड रहता है कैसा होता है डार्क ऑयली लिक्विड ये आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम कैसा रहता है डार्क लिक्विड होता है ऑयली होता है राइट एंड इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर ये भी पूछ सकते हैं इसकी स्मेल कैसी होती है अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है and it is a mixture of various constituents such as petroleum gas petrol diesel lubricating oil paraffin wax etc theek hai is jaise humne dekha tha na coal mein bhi further usse product useful product nikale gaye isi tarah se petroleum ke bhi kuch products hote hain jaise petrol se petroleum se nikale jate hain jisme petrol diesel lubricating oil paraffin wax hai theek hai and the process of various constituent petroleum no, sorry Yes, process of separating the various constituents. Fraction of petroleum is known as refining. अब refining होता क्या है Petroleum refining वो होता है कि वो process जिसमें से petroleum में से उनके useful products को निकाला जाए यानी कि refine किया जाए शुद्ध किया जाए उसको तो separating of various constituent fraction of petroleum is known as a refining. ठीक है उसमें से अलग अलग useful products को निकालना तो it is carried out पेट्रोलियम रिफाइनरी तो इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए कौन कौन से पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं तो ये चार्ट आपको लर्न करना है जैसे एल दिया है ठीक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एल हम घरों में सिलेंडर में यूज़ करते हैं ठीक है यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो ये फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है घर में और इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल का तो आपको पता ही है मोटर फ्यूल में ठीक है और ये ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है जैसे कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हैं ना तो वो पेट्रोल यूज़ करके जो भी वहाँ पर आपके स्टेन होते हैं उनको आ, क्या करते हैं ड्राई क्लीन कर देते हैं और कैरोसिन का होता है यूज़ जैसे स्टोव्स में हो गया लैम्प्स में हो गया जेट एयर क्राफ्ट में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि बताइए जेट एयर क्राफ्ट्स में क्या यूज़ किया जाता है कैरोसिन यूज़ किया जाता है ओके अब डीजल के बताए हैं हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वहाँ पे डीजल का यूज़ किया जाता है ल्युब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है मशीन्स को ल्युब्रिकेशन के लिए यानी कि जब मशीन में जैसे क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि ऑयलिंग कर दी जाती है लुब्रिकेशन कर दिया जाता है पैराफिन वैक्स का होता है यूज स्टूडेंट्स जैसे कि ऑइंटमेंट हो गए वेस्लिन हो गया कैंडल्स हो गए हैं क्योंकि वैक्स के नाम से पता लग रहा है तो कैंडल्स में यूज़ किया जाता है वेस्लिन में यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में यूज़ किया जाता है दवाई में ठीक है जैसे कि आ, ये क्या होती है वो आयोडेक्स टाइप राइट तो ऑइंटमेंट वगैरह में भी पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है अब विटोमिन क्या होता है विटोमिन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था विटोमिन जैसे हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो रोड की सरफेसिंग करने के लिए विटोमिन का यूज़ किया जाता है एक पेंट्स में यूज़ किया जाता है तो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम तो ये आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं ठीक है तो ये हमने देखा कि क्या क्या यूजेज हैं इनके अब बात कर लेते हैं हम लोग एक ये इम्पॉर्टेंट सा यहाँ पर एक आपको टेबल दिया हुआ है ये ये वाला टेबल इस पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो होता क्या है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आपको पता है कि बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से नेचुरल गैसेस से तो उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स तो ये क्वेश्चन बन गया है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या है ठीक है जो यूजफुल सब्सटेंसेज निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैसेज से उसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है यहाँ से यहाँ पर लिखा है दीज आर यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट फाइबर्स फाइबर्स लाइक पोलियस्टर नाइलोन एक्रेलिक एट्सेट्रा पोलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक अब देखो इसका यूज़ कहा किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का प्लास्टिक्स बनाने में पोलिथीन बनाने में नाइलोन बनाने में जितने भी इस तरह प्लास्टिक मटीरियल्स हैं ना और या फिर डिटर्जेंट में तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्राम द नेचुरल गैस अब देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस भी निकाली जाती है नेचुरल गैसेज से हाइड्रोजन गैस को भी ऑप्टेन किया जाता है इट इज़ यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स और इसका यूज़ किया जाता है यूरिया बनाने में ठीक है ड्यू टू दिस ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल द ब्लैक गोल्ड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि इतने सारे इसके इम्पॉर्टेंट यूजेज है इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है अब बात करते हैं नेचुरल गैस की 
अब स्टूडेंट्स आपके घरों में कौन सा यूज़ होता है ये एल यूज़ होता है सी देखा होगा आपने सी क्या होता है आजकल तो व्हीकल्स में भी सी गैस का यूज़ किया जाता है ना तो नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट एक तो इसका बहुत ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंस एडवांटेजेस हो गया है कि जो ये नेचुरल गैस होता है ना इसको ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू पाइप्स एंड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कम्प्रेस नेचुरल गैस तो बोलते हैं कि इसको स्टोर करके रखा जाता है कंप्रेस करके दबा करके इसको रख लिया जाता है ठीक है जैसे सी की बात कर रहा है ये कंप्रेस नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है ये पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म क्या है सी का और सी के यूजेस क्या है ये भी पूछ लेता है सी एन जी इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन ठीक है सी को पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इट इज़ नाउ बींग यूज इन इवन इन द व्हीकल्स में भी ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि लेस पोल्यूशन हो ठीक है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल ये क्लीनर फ्यूल होता है ये भी इसका एक एडवांटेजेस है सी का और ग्रेट एडवांटेज है सी का इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स पाइप्स के थ्रू इस सप्लाई दिया जाता है और ताकि जो होम में इंडस्ट्रीज में इसका डायरेक्टली यूज किया जा सके सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा वडोदरा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बताइए कौन सी पाइपलाइन है जहाँ पे सी पास की जाती है तो वडोदरा है गुजरात के अंदर सम पार्ट्स ऑफ डेली एंड अदर प्लेसेस कुछ डेली में भी है और कुछ दूसरे प्लेसेस पे भी है पाइपलाइंस जो एग्जिस्ट करती हैं राइट एंड नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है मतलब कि जो नेचुरल गैस होती है ना ये इसका एक मेन स्टार्टिंग मटेरियल रहता है कुछ फर्टिलाइजर बनाने के लिए या केमिकल्स बनाने के लिए ठीक है इसका यूज़ किया जाता है उसमें तो इंडिया हैज वास्ट रिजर्व एज नेचुरल गैस इंडिया में बहुत सारे रिजर्व uh, हैं नेचुरल गैसेज के इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन तिरुपुरा राजस्थान महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लर्निंग क्वेश्चंस हैं कुछ आपको याद करने पड़ेंगे कि किस किस कंट्री में नेचुरल गैसेस हैं इंडिया के अंदर तिरुपुरा है राजस्थान है महाराष्ट्र है एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टाज में है ठीक है तो ये जनरल से क्वेश्चन हैं ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप लर्न नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कुछ नेचुरल गैसेज हैं जो सम नेचुरल गैसेज आर लिमिटेड ठीक है इसमें आपको यूजेज याद करने मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट गैस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक बन रहा है ये आपको याद करना है इन इंडिया पेट्रोकेमिकल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पी लिखा है ना इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पी की फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू से पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग एंड देयर ट्रिप्स जो पी था ना इसने कुछ टिप्स दी थी कि कैसे आप पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं तो वो टिप्स यहाँ पर दी गई हैं आप उसको इजीली पढ़ के समझ भी सकते हैं जैसे कि पहला दिया है स्पीड आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए जैसे कि ऐसा नहीं है कि एकदम से तेज़ कर दी एकदम से धीरे कर दी तो मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए जब आप ड्राइव करते हैं स्विच ऑफ द इंजन आ ट्रैफिक लाइट जब भी ट्रैफिक लाइट्स होती है अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए ठीक है एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे प्रेशर की बात हो रही है टायर प्रेशर हवा जो ट्रायर टायर में होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए करेक्ट होनी चाहिए एंड प्रॉपर व्हीकल का आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना चाहिए जैसे धुआं निकलता है उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा इनकेस आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल विंडो थैंक यू